Den här inspelningen kommer handla om aggregationstillstånd. Alla ämnen som ni ser kan befinnas i, i olika tillstånd, eller de gör det. Det här kallar vi för aggregationstillstånd. De olika aggregationstillstånden som vi har är vi har fast form som vi förkortar med ett S från engelskans solid. Vi har flytande form som vi förkortar L efter liquid. Vi har gasform som vi förkortar med ett G. Vi har även plasma. Den här kommer inte vi använda i skolundervisningen, men ni ska veta om att den finns. Det som avgör vilket aggregationstillstånd ett ämne har är temperatur och tryck. Beroende på vilket tryck det är utomhus så har ämnen olika aggregationstillstånd. Och anledningen till att ett ämne har olika aggregationstillstånd är ju att atomerna eller molekylerna rör sig olika mycket i ämnet. Den fasta formen har minst rörelse och gas har mest rörelse. Det finns dock en punkt då alla atomer eller molekyler står helt stilla och det är vid den absoluta nollpunkten som är på minus 273,15 grader Celsius. Här står alla atomer och molekyler stilla. När en, ett ämne övergår från en, ett aggregationstillstånd till en annan kallar vi det för en fasövergång. Det här har lite olika beteckningar som ni ser här. Om man går från fast form till flytande så kallar vi det för en smältning. Och går det tvärtom så är det stelning eller frysning. Går vi från flytande form till gas så kallar vi det för förångning. Och går vi från gas till flytande så är det kondensation. Om ni går från fast till gas så är det sublimering. Och går det från gas till fast är det deposition. Det här behöver vi, det här med plasman behöver inte ni eh, kunna utan det är lite specialfallet.